Hello, can you hear me, Alex? Hello, yes. Can you hear me? Yes, yes, I can hear you. So I am unmuted. Yes. Uh, thank you, Christina. Thank you very much. Do I carry on now? Yes. yes. Hello, good afternoon, friends. It is a joy. It is a joy to hear. Dragii mei, este o bucurie să fiu împreună cu voi. Thank you for joining us on this occasion when we tune into the Word of God. Vă mulțumesc că sunteți împreună cu noi și de data aceasta ca să stăm împreună în Cuvântul lui Dumnezeu. Thank you and God bless you for joining us. Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvinteze că sunteți împreună cu noi. I hope you can see my face. Sper că puteți să-mi vedeți fața. I'm sorry you have to look at an old man's face. Îmi pare rău că trebuie să vă uitați la fața unui om bătrân. My years are flying by. Pentru că și ani au trecut peste mine. I'm sitting in my study at my in my home here in England. Stau în birou la mine acasă în Anglia. And I am full of thankfulness to the Lord to be speaking with you. Și sunt plin de mulțumire Domnului că pot să mă adresez dumneavoastră. Thank you for your welcome by Zoom. Vă mulțumesc că mă primiți, mă acceptați prin intermediul Zoom-ului. You are among my many very dear friends in Romania. Am foarte mulți prieteni dragi și frați în România. I think of you very often. Și mă gândesc la voi foarte des. Thank you for your love in Christ. Vă mulțumesc pentru dragostea voastră în Hristos. I value many, many dear friends in Romania. Și îi prețuiesc pe prietenii mulți pe care i-am în România. And I shall always remember your kindness to me. Și o să-mi aduc aminte întotdeauna de bunătatea voastră față de mine. I wish to speak to you today about the most important fact of human history. Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre cel mai important lucru, cel mai important fapt din istoria omenirii. No event in human history has more significance than the birth of Jesus Christ. Niciun eveniment din istoria omenirii nu are o semnificație mai mare decât nașterea Domnului Isus Hristos. Already here in England there are preparations in the shops for Christmas. Aici în Anglia deja în magazine se fac tot felul de pregătiri pentru sărbătoarea Crăciunului. Sadly those preparations do not acknowledge the wonder of the coming of Jesus. Dar din fericire, toate pregătirile acestea nu recunosc minunia venirii Domnului Isus. I think you will have the same in Romania. Și cred că la fel sau lucrurile și la voi în România. But Christmas when it comes we celebrate the greatest fact in human history. Dar atunci când vine Crăciunul, noi sărbătorim cel mai mare fapt, cel mai mare eveniment din istoria omenirii. So I'm thinking ahead if Christmas is coming. Așa că eu am început să mă gândesc deja înainte că vine Crăciunul. And soon the busy weeks will be over and we'll be there. Foarte curând o să treacă toate săptămânile acestea aglomerate și o să vină și ziua aceea. Now I have a very important Bible reading, please. Am un pasaj biblic foarte important pe care vreau să-l citim. Matthew chapter 1, verses 18 to 23. Matei, capitolul 1, versetele 18 la 23. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lui, de aceea și-a pus de gând să o lasă pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat un vis un înger al Domnului și a zis, Iosif, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a dormit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. 
Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice Iată fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Amin. I'm so happy to be speaking today of the greatness and the wonder of Jesus. Sunt atât de bucuros că astăzi să pot vorbi despre măreția și minunia Domnului Iisus. Sadly, earth's millions forget who he is. Din nefericire, milioanele de oameni din lume aceasta uită cine este el. And in the midst of all the Christmas celebrations, they forget the man who came who was God. Și în mijlocul tuturor sărbătorilor, cu ocazia Crăciunului, ei uită de omul care a venit și care a fost Dumnezeu, era Dumnezeu. So please listen, friends, as I bring before you from the Scriptures the truth of the incarnation of Jesus Christ. De aceea v-aș ruga să mă ascultați în seara aceasta pe parcurs ce voi încerca să vă spun din Scriptura adevărurile despre întruparea lui Hristos. 2000 years ago a baby boy was born in Bethlehem. Acum 2000 de ani un bebeluș de parte bărbătească s-a născut în Bethlehem. He wasn't born in a sanitary hospital uh, as you and I were born. El nu s-a născut într un spital steril așa cum am născut eu și cu dumneavoastră. Some of us were born at home. Unii dintre noi sau dintre dumneavoastră poate că s-au născut acasă. One of my children was born at home. Unul din copiii mei s-a născut acasă. But this baby boy was born in a stable. Dar acest bebeluș s-a născut într-un stabil. A rough, lean-to building, cold and unhealthy. O clădire dură, de piatră, răcoroasă și nesănătoasă. His mother laid him in the hay in a cattle feeding trough. Mama lui l-a pus, l-a fășat și l-a așezat pe paie într-o iesle de unde se hrăneau vitele. But here is the wondrous thing. Dar iată lucrul minunat. The birth of that little boy changed human history. Nașterea acelui băiețel a schimbat istoria omenirii. No human being ever born, man or woman, affected human history like the birth of this little baby. Niciun băiat, fată care s-a născut în lumea aceasta nu a afectat, nu a influențat istoria omenirii ca nașterea acestui bebeluș. By his birth he divided human history in two. Prin nașterea sa el a împărțit istoria omenirii în două. Before he was born the world speaks of BC before Christ. Perioada dinaintea nașterii sale se mai numește înainte de Hristos. And after his arrival, the world calls AD or uh, the year of our Lord. Și după nașterea sa, perioada se numește anul Domnului sau după Hristos. By his coming into the world, Jesus sanctified human sexuality. Prin venirea sa în lume, Domnul Isus a sfințit sexualitatea omenească. He also sanctified the birth process. Dar el a sfințit prin nașterea sa și procesul nașterii. Wonderful that the Son of God should enter human history as you and I did by the birth canal. Cât de minunat este faptul că Fiul lui Dumnezeu a ales să intre în istoria omenirii printr-o naștere omeniască, așa cum ne-am născut și noi. That little baby was God incarnate, but he did not object to being born just like you and me. Deși bebelușul acela era Dumnezeu întrupat, el nu a obiectat la a se naște la fel ca dumneavoastră și ca mine. Some people say that Mary was pregnant. Unii oameni spun că Maria era însărcinată. I do not speak like this. Eu nu spun așa. The Bible says that the angel said to Joseph that holy thing which will be born of her is the Son of God. Mi se spune că îngerul i-a spus că cel sfânt care se va naște din tine este de la Dumnezeu. 
So God entered human history for our redemption. Dumnezeu a intrat în istoria omenirii pentru răscumpărarea noastră. Brothers and sisters in Romania. Frașii și surori din România. Jesus Christ was deity clothed in humanity. Isus Hristos era Dumnezeu îmbrăcat cu umanitate. I hope you don't mind if I repeat that. Ce sper că nu vă deranjează dacă repet asta. That baby was born deity clothed in humanity. Bebelușul acela care s-a născut era divinitate îmbrăcat cu umanitate. Here is the mystery and wonder of the incarnation of Christ. Și aceasta este taina și minunăția întrupării lui Hristos. Please listen carefully. Și vă rog să mă ascultați cu atenție. These are the most amazing facts of human history. Pentru că acestea sunt cele mai uimitoare detalii amănunte din istoria omenirii. At Bethlehem, Jesus Christ never ceased to be what he always was. La Betlehem, Domnul Iisus Hristos nu a încetat să fie ceea ce a fost El dintotdeauna. He was God from all eternity. El era Dumnezeu din toată veșnicia. And yet, He became everything that we are. Și totuși s-a făcut tot ceea ce suntem noi. Some speak of Him as the God-man. Unii îl mai numesc Dumnezeul om. He, is tr- he was truly God, and yet he became man. El a fost într totul Dumnezeu, cu adevărat Dumnezeu, și totul s-a făcut om. Only God could have arranged this. Și numai Dumnezeu putea aranja așa ceva. And I repeat, here is the most, the greatest fact of human history. Și mă repet, acesta este cel mai mare, cel mai important fapt din toată istoria omenirii. Here are some interesting thoughts. Și iată câteva gânduri interesante. In eternity past, Jesus had a father, but no mother. În veșnicia trecută, Domnul Isus avea un tată, dar nu avea o mamă. But when Jesus entered human history, he had a, had a mother, but no father. Dar când a intrat în istoria omenirii, el a avut o mamă, dar nu și un tată. This is a mystery, but it is God's, God's mystery. Aceasta este o taină, dar este taina lui Dumnezeu. I hope that you follow what I say here. Și sper că mă urmăriți în ceea ce vă spun aici. We speak of the miracle of The, the, the birth of Christ. Vorbim despre minunea nașterii lui Hristos. It was a miracle. Pentru că a fost o minune. But the miracle was not in his birth, but in his conception. Dar minunea nu a constat în nu a stat în nașterea lui, ci în zămislirea lui. The little babe of Bethlehem was a miracle at his conception. Acel de deluj născut în Betlehem a fost o minune în zămislirea lui. So we speak of the miracle of the virgin birth. Deci noi vorbim despre minunea nașterii din fecioară. But the real miracle was, as I say, at his conception. Dar așa cum am spus, minunea adevărată a fost în zămislirea lui. As we had read to us in Matthew 1, uh, That which is conceived in her is of the Holy Ghost. După cum am citit în Matei 1, ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. We can think of it this way. Și putem să ne gândim la acest lucru în felul următor. Holy Spirit came upon that pure young woman, Mary. Când Duhul Sfânt a venit peste acea tânără fecioară, Maria. And by a supernatural insemination of the Holy Spirit, she conceived Jesus. Printr-o inseminare supranaturală a Duhului Sfânt, ea l-a zămislit pe Domnul Iisus. There is joy when every little baby is born. Bineînțeles că la nașterea oricărui bebeluș e mare bucurie. But here is another interesting thing about the birth of Christ. 
Dar iată un alt lucru interesant despre nașterea lui Hristos. The shadow of his rejection was there from his birth. Umbra respingerii lui a fost prezentă încă de la nașterea lui. Isaiah says he would be despised and rejected of men. Isaia a prorocit că el avea să fie disprețuit și respins de oameni. And what I speak of as the shadow of his rejection was the fact that he was born in the stable. Și când mă refer la umbra respingerii lui, mă refer la faptul că el a trebuit să se nască într-un staul. And, and in Luke chapter 2, în Luca 2, uh, please 34 and 35. Haideți să citim versetele 34 și 35. A brother to read. Rog un frate să ne citească. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui, iată copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multor ori în Israel și să fie un semn care va stăni împotrivire. Chiar sufletul său va fi străpus de o sabie ca să se descopere gândurilor multor din Amin. Amin. You see verse 35, uh, the priest tells Mary that Uh, there would be a sword that would pierce through her soul. Versetul 35 spune că o sabie îi va străpunge sufletul Mariei. From the moment he was born, there was the prophecy of his sufferings. Din clipa din care el s-a născut, au existat prorocii legate de suferințele lui. The pain of a sword thrust would go through Mary's heart as she saw her son hanging in blood on the cross. Și o durere ca o sabie i-a pătruns în inima Mariei atunci când a privit pe Fiul Său atârnat pe cruce. And brothers and sisters, how sad that in our 21st century world there is still no room for Jesus. Și frate și suror, cât de trist este faptul că în secolul 21 în care trăim noi încă oamenii nu au loc pentru Domnul Isus. The day when Jesus was born, there was no room for him in the end. În ziua în care Domnul Isus a născut, nu s-a găsit loc pentru el la hand. I repeat, the shadow of his rejection was over the stable the day he was born. Și mă repet, umbra de spingeri lui plutea deasupra saului încă de când s-a născut. And even today there is no room in the end. Chiar și astăzi nu există loc pentru ei în Han, la Han. Inns are busy places. Inimile sunt niște locuri foarte aglomerate, foarte ocupate. People say, I cannot be interested in Jesus Christ. I have a busy life to live. Oamenii spun, nu pot fi interesat de Iisus Hristos, pentru că eu am o viață foarte ocupată, foarte aglomerată. And so for Christmas they come with uh, fairies and reindeers and uh, Father Christmas. Așa că la Crăciun ei au în schimb tot felul de târguri, de reni și pe Moș Crăciun. Now, dear brothers and sisters in Romania, I want to teach you something important. Frașii și surori din România, aș vrea să vă învăț un lucru important. I want to take you back to the first mention of the coming of Jesus to the world. Aș vrea să vă duc înapoi la prima menționare a venirii Domnului Isus în lume. And I would like to be read please Genesis the beginning Genesis chapter 3 and verse 15. Și aș dori să citim din Geneza capitolul 3 versetul 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va să stropi capul și tu îi vei stropi călcăiul a mie. Amen. Here we have God's first promise of a, a Messiah, the Lord Jesus Christ. Avem aici prima promisiune a lui Dumnezeu că îl va trimite pe Mesia, Iisus Hristos. God would put war, enmity, between the seed of the woman and the seed of Satan. 
Dumnezeu spune aici că va pune vrăjmășie între sămânța femeii și sămânța satanei. This teaches me how the world began. Și lucrul acesta mă învață cum a început lumea. It also teaches me why the world is as it is. Dar de asemenea mă învață de ce lumea este așa cum este. I will put enmity between you and the woman. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie. Between your seed or descendants and her seed. Între sămânța ta și sămânța ei. And the human descendant will bruise your head and you will bruise his heel. Sămânța femeie îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcăiul. Here, dear friends, is the first mention of the gospel. Dragii mei, aceasta este prima menționare a Evangheliei. Sinners like us can be saved and delivered from the power of Satan. Unde ni se spune că păcătoșii ca noi pot fi eliberați și izbăviți de sub puterea satanei. The seed of the serpent of, of the devil of the devil's children. Sămânța șarpelui este diavolul și fiii diavolului. And ultimately the devil's Christ, Antichrist. Și în cele din urmă, Anticristul sau Cristosul diavolului. Here is something I hope you find interesting. Iată un lucru care sper să-l găsiți interesant. The first time the gospel was preached. Prima oară când Evanghelia a fost predicată. It was preached by God himself. A fost predicată de însuși Dumnezeu. Genesis 3:15. Genesa 3 cu 15. And the first time the gospel was preached, God preached it to Satan. Și prima oară când Evanghelia a fost predicată, Dumnezeu i-a predicat-o satanei. Here are some amazing historical facts that teach us about our world. Și acestea sunt câteva fapte istorice, adevăruri istorice care ne învață despre lumea noastră. In this Genesis verse, uh, the seed is Satan's children in the world. În acest verset din Geneza, sămânța satanei sunt copiii satanei din lume. And the seed of the woman would be the Lord Jesus Christ. Și sămânța femei este Domnul Iisus Hristos. Notice that the seed of the woman, the Lord Jesus, would be born without a human father. Observați că sămânța femeii avea să se nască fără ajutorul unui tată pământesc. The virgin birth of the Lord Jesus was spoken of from the book of Genesis. Nașterea Domnului Isus din fecioare a fost prevestită încă din cartea Geneza. Satan's children would be allowed to bruise the heel of the Lord Jesus. Copiii satanei aveau voie să zdrobească călcâiul Domnului Isus. This refers to an incidental wound. Și asta se referă la o rană care este atribuită. The Lord Jesus would recover in resurrection. Domnul Isus avea să revină, să se refacă în înviere. But the seed of the woman who is Christ would bruise Satan's head. Dar sămânța femeii, Hristosul, avea să-i zdrobească capul satanei. Praise God, that's a fatal wound. Și slavă Domnului că aceasta este o rană fatală, mortală. He would bruise the serpent's head. El va zdrobi capul șarpelui. Here is mentioned Christ's final victory over sin and Satan. Și aici se vorbește despre victoria finală lui Hristos asupra păcatului și asupra satanei. On the cross of Calvary, Jesus dealt a fatal blow to Satan. Pe crucea de pe calvar, Domnul Iisus i-a aplicat o lovitură fatală satanei. I like to think that Satan has reeled under that blow ever since. Și îmi place să cred că satana suferă de rana aceea de atunci încoace. Satan is fatally wounded. Satana este rănit mortal. God is allowing him to test the human race. 
dar Dumnezeu îi permite încă să testeze, să încerce rața umană. 2000 years since the cross, Satan has been on the loose to test the human race. Au trecut 2000 de ani de la cruce și Satana este încă liber să testeze rața umană. Lord is allowing Satan to test whose side we're going to be on. Domnul îi permite Satanei să ne testeze de care parte ne dăm noi, de partea cui suntem noi. Whether we will choose to follow the world and Satan or whether we will choose to follow the Lamb. Să alegem să urmăm pe Satana și lumea aceasta sau alegem să urmăm pe Domnul, Mielul. We may choose who we will follow. Noi putem alege pe cine vrem să urmăm. Of course we cannot choose to be born without sin. We are all born with sin. Bineînțeles că nu putem alege să ne naștem fără de păcat. Toți ne naștem cu păcat, în păcat. Brother Alec, your speaker today, I am a, I am a sinner. Și eu, fratele Alec, care vorbesc astăzi, sunt un păcător. Praise God, I'm a forgiven sinner. Dar slavă Domnului că sunt un păcător siertar. My sins are gone. Păcatele mele s-au dus. Recently on the street in England, de curând pe o stradă din Anglia, a man said to me, ah, but the man who made no mistakes, Has never lived. Un om mi-a spus mie, păi, nu s-a născut încă un om, n-a trăit încă un om care să nu fi făcut nicio preșană. He was mocking Jesus, mocking my preaching. El își bătea joc de predica mea, de mesajul meu. So I said to him, the only man who never sinned, they crucified. Așa că i-am spus, păi, singurul om care nu a păcătuit niciodată a fost răstignit. So here we see in Genesis that the world is a battlefield. Vedem aici în cartea Genesia că lumea este un câmp de luptă. There is a conflict between the seed of the serpent, the devil, and the seed of the woman, the Lord Jesus. Că există un conflict între sămânța diavolului, care este satana, și sămânța femeii Domnului Sol. And the war was set up by the Lord himself. Și războiul acesta a fost pornit de însuși Domnul. I will put enmity between you, your seed, Satan, and the seed of the woman. Dumnezeu a spus, eu voi pune vrăjmășie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Although you and I were born in sin and born to sin, we can have God's forgiveness. Deși dumneavoastră și cu mine ne-am născut în păcat și ne-am născut pentru păcat, totuși putem avea iertarea prin Domnul Iisus. I thank the Lord here in England today. Și eu de aici din Anglia astăzi îi mulțumesc Domnului. I thank God for the day when I decided for Jesus Christ. Îi mulțumesc pentru ziua în care m-am decis pentru Domnul Iisus Hristos. I was only 14. Aveam doar 14 ani. And Jesus gave me eternal life. Și Domnul Iisus mi-a dăruit viața veșnică. I still have this life. Încă am viața aceasta. I am happy to be a Christian. Sunt fericit să fiu creștin. I hope you also have put your faith and trust in Jesus Christ. Sper că și tu ți-ai pus credința și încrederea în Iisus Hristos. Dear friends in Romania, Jesus is alive today. Dragii mei prieteni din România, Domnul Isus este viu astăzi. And you and I can know him as a living personal friend and savior. Și dumneavoastră și cu mine îl putem cunoaște ca pe un prieten și mântuitor viu și personal. A famous Bible verse is in the Gospel of John. Un verset foarte renumit se află în Evanghelia după Ioan. And in that verse, which I will ask to be read in a moment, is the great ultimate plan of God. Și în versetul acela pe care să citim imediat se află marele plan al lui Dumnezeu. And could uh, our brother read, please, John chapter 3, verse 16. Și rog un frate să ne citească Ioan 3, cu 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
ca dată singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Amin. Amin. This is a verse which everyone in the world who is a Christian knows. Este un verset pe care toți creștinii din lume îl cunosc. It is a favorite verse for all of us. Este un verset preferat pentru noi toți. For God so loved the world. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. One preacher said, you can give, you can give without loving. Un predicator a spus că poți să dăruiești și fără să iubești. But you cannot love without giving. Dar nu poți să iubești și să nu dăruiești. Love always gives. Dragostea dăruiește întotdeauna. Husbands and wives, parents and children, sweethearts and sweethearts. Soții și soțiile, părinții și copiii, iubiții. When we love, we give to the people we love. Atunci când iubim, dăruim persoanelor pe care le iubim. And here we read that God loved the world so much that He gave something. Și citim că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat ceva. Love always gives. Dragostea dăruiește întotdeauna. We know this from life. Și cunoaștem asta din experiența vieții. What did God give? Ce a dăruit Dumnezeu? He gave the most precious thing in the universe. A dăruit cel mai prețios lucru din univers. It wasn't silver or gold or human possessions. Și nu a dăruit aur, argint sau bunuri materiale. But he gave his only begotten son. Și a dăruit pe singurul lui Fiu. Dear friends, he gave him up to the stable. Dragii mei, l-a dat ca să se nască într-un staur. He gave his son up to the spittles and the rejection of, of men. El a renunțat la fiul său ca acesta să aibă parte de scuipările și panciocurile oamenilor. He gave him up to the cross. A renunțat la el ca el să meargă la cruce. God so loved the world that he gave. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea ca a dat. Why did he give his son? De ce l-a dat pe fiul său? The babe of Bethlehem and the Christ of the cross. Pe bebelușul de la Betlehem și Hristosul de pe cruce. Why is this? De ce oare? It is that anyone who will believe in him will not perish but have everlasting life. Pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Here is God's great plan of salvation. Acesta este marele plan al lui Dumnezeu de mântuire. The Apostle Paul says we are redeemed not with corruptible things such as silver and gold, but with the precious blood of Christ. Spune Biblia că noi am fost răscumpărați nu cu aur, argint sau lucruri pieritoare, ci cu sângele scump al Iisus Hristos. What parent would give their son or daughter to others like this? Ce părinte ar fi gata să dea pe fiul sau pe fica sa altora în felul acesta? But God gave up His only begotten Son to suffering and death for us. Dar Dumnezeu l-a dat, a renunțat la singurul lui Fiu ca acesta să sufere și să moară pentru noi. Let us make much of Christ at Christmas. De aceea, haideți ca la această sărbătoare a Crăciunului să-L prețuim pe Hristos, să-L înălțăm pe El. Let's make, we, make sure that at Christmas we attend the worship of the Lord. Haideți să ne asigurăm că în perioada aceasta noi ne dedicăm, ne dărim închinării Domnului. Let's speak of Christ with our neighbors and our children and our friends. Haideți să vorbim despre Hristos cu vecinii noștri, cu copiii, cu prietenii. Let's not lose Christ in Christmas. Haideți să nu îl pierdem pe Hristos în He is the most important man in the universe. El este cel mai important om din tot universul. He is the Son of God. Este Fiul lui Dumnezeu. The Savior of believers. Mântuitorul credincioșilor. 
Jesus Christ is Romania's only hope. Isus Christos este singura speranță a românilor. Jesus Christ is England's only hope. Isus Christos este singura speranță a Angliei. He is the world's only hope. Este singura speranță a lumii. Without him, we are eternally lost. Fără de el am fi pierdut veșnic. But in him, we are eternally saved. Dar în el suntem mântuiți veșnic. I have one final Bible verse, please, I would like to be read, and it's in Luke chapter 1. Mai am un ultim verset pe care aș vrea să-l citim și acesta se află în Luca 1. And could everyone please Luke chapter 1, verse 26 to 32. Și aș vrea să citim din Luca 1, versetele 26 la 32. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost primit de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din grața lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și i-a zis, plecăciune ție căruia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tolburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, că ce-ai căpătat în durarea înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei, naște, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care îi vei pune numele Iisus. Și și va fi chemat fiul celui preanal și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de dumnea în tatălui său, David. Amin. Thank you. The angel said to her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Îngerul i-a spus, nu te teme, Marie, că ce-ai căpătat, că ți s-a făcut mare Mary was very afraid. Maria era foarte înfăimântată. An, an angel of God was stood in front of me. Pentru că un înger al lui Dumnezeu stătea în fața ei. Say, Mary, do not be afraid. You're going to have a son. I-a spus, Maria, nu te teme, vei naște un fiu. You remember how Mary said, how can this be, seeing that I know not a man? Dar Maria a întrebat, cum se face lucrul acesta, pentru că eu nu am cunoscut un bărbat. The angel said, the Holy Spirit will come upon you. Și îngerul le-a spus, Duhul Sfânt va veni peste tine. And this little baby will be God in human flesh. Și bebelușul acesta va fi Dumnezeu în trup de om. I use the expression again, deity. Clothed in humanity. Și folosesc din nou expresia aceasta, divinitatea îmbrăcată cu umanitate. So the angel calmed her fears and said to her, fear not. Îngerul i-a liniștit temerile și a spus, nu te teme. You must call the little baby's name Jesus. Trebuie să-i pui numele acestui bebeluș Iisus. But I wish, please, dear friends, in closing, to draw your attention to verse 32. Dar, dragii mei, în încheiere, vreau să vă atrag atenția asupra versetului 32. He shall be great. El va fi mare. He was great. El a fost mare. He healed the sick. A vindecat bolnavi. He raised the dead. A înviat morții. He cleansed the leper. A curățat, a vindecat leproșii. And he took the lonely road to Calvary. Și a mers pe drumul acela singuratic până la calvar. The angel says to Mary, He shall be great and shall be called the son of the highest. Îngerul i-a spus Marie, El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanat. Jesus is the most exalted person in the universe. Domnul Iisus este cea mai înălțată persoană din tot universul. Let us not miss Him at Christmas time. Haideți să nu ratăm acest lucru, să nu uităm acest lucru în perioada Crăciunului. We should welcome him into our lives. Și ar trebui să-l acceptăm, să-l primim în viața noastră. And I would like to point out to you that not only would he be called the son of the highest, but the Lord God will give unto him the throne of his father David. Dar aș vrea să observați că nu doar că va fi chemat fiul celui prea înalt, 
și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. That the Lord Jesus should be great and called the son of the highest, that's history. Că Domnul Iisus a fost mare și a fost chemat Fiul Celui Trea în alt, asta este deja istorie, s-a împlinit. But the Lord God shall give unto him the throne of his father David, that's prophecy. Dar că Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său, David, asta este încă profeție. First part of the verse, history. Prima parte a versetului este istorie. Second part of the verse, Prophecy. A doua parte a versetului este prorocie. Dear brothers and sisters, thank you for joining us and listening to Brother Alec from England. Dragi frați și surori, vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi și că ați ascultat pe fratele Alec din Anglia. Jesus Christ is coming again. Isus Hristos vine din nou. Everyone in the world will know in that day who he is. Și în ziua aceea, fiecare om din lume va ști, va recunoaște cine este El. Every knee will bow. Fiecare genunchi se va pleca. Everyone will confess His identity. Orice gură va mărturisi identitatea Lui. The whole world will join in expressing that Jesus Christ is Lord. O lume întreagă se va uni și împreună va recunoaște că Isus Hristos este Domnul. The dear people of Romania will acknowledge him. And the people of my country, England, will acknowledge him. The Christ haters will be judged. What a day it will be when the Lord Jesus returns. That day cannot be far away. Ziua aceea nu poate fi prea departe. The signs of the times are all around us. Semnele vremurilor sunt peste tot în jurul nostru. Israel is back in the land. Israelul este înapoi în țară. God's enemies are wanting to steal the land. Vrăjmașii lui Dumnezeu vor să le fure țara. They will not succeed. Dar nu vor reuși. The Jewish people were in the land when he came the first time, and he got it. They have to be in the land when he comes the second time. Poporul evreu era în țară când Domnul Isus a venit prima oară și trebuie să fie în țara lor când Domnul Isus va veni a doua oară. And the prophesied days of Noah, violence. Și vă aduceți aminte de prorocia despre zilele lui Noe, caracterizate de violență. The world covered with violence and killing is one of God's signs that the Lord's return is near. O lume caracterizată de violență și de ucidere este un semn că venirea Domnului aproape e aici. And then the signs of the days of Lot. Și apoi semnele zilelor lui Lot. Sign of uh, sex perversion covering the world. Semnul acestei pervertiri sexuale care e peste tot în lume. The signs are that Jesus is coming soon. Semnele ne arată că Domnul Iisus vine curând. Are you glad or sad? Te bucuri tu sau te întristezi? I hope like me you are glad. Sper că la fel ca mine vă bucurați. He is coming to put to an end the, the sad days Uh, of man. Pentru că el vine să pună capăt acestor zile triste ale omenirii. And he is coming to bring the day of the Lord. Și vine ca să aducă ziua Domnului. God bless you all and thank you for listening. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și vă mulțumesc că m-ați ascultat. I wish I could come and sit with you. Mi-aș fi dorit să fi venit și să șed acolo împreună cu voi. I love Romania and thank the Lord for Romania. Pentru că iubesc România și mulțumesc Domnului pentru România. I have so many lovely good friends in Romania. Și am atât de mulți prieteni buni și minunați în România. I wish I could come and see you. Mi-aș fi dorit să fi venit să mă văd. I am running out of friends in England.
În Anglia mi se cam duc prietenii. This is to make you smile. Am vrut doar să mă fac să zâmbi. I send my Christian love. Vă transmit dragostea mea creștină. Wish you God, God's blessing at this Advent season. Și vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu și în acest sezon al sărbătorilor. Brothers and sisters in Romania, thank you for joining us. Frații și surori din România, vă mulțumesc că ați stat împreună cu noi. Thank you for me being, having me to be your speaker today. Vă mulțumesc că m-ați invitat pe mine să predic astăzi. I say, as you say in Romania, la revedere. Și vă spun și eu cum ziceți în România, la revedere.